assalamu alaikum guys okay so this is your instructor shafat khan and i'm back with another important video acha ab is video mein hum ek practice karenge aku ka hi ek pass paper ka paper hai jo mujhe mil gaya tha jab main prepare kar raha tha to isse maine bhi practice ki thi aur ye kafi helpful hai aapko ek idea ho jata hai ki kis type ke questions aate hain right acha ye kuch paper pattern hai theek hai और आपको पता है कि यही पैटर्न पैटर्न है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ट्वेंटी 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 आते हैं साइंस रीजनिंग के थर्टी और मैथ रीजनिंग के भी थर्टी एम सी आते हैं अच्छा ये जब मैं अनिल हुसैन से प्रिपेयर कर रहा था तो ये उन्होंने ही मुझे दिया था ठीक है सो काफ़ी हेल्पफुल है लेट्स गेट स्टार्ट नेगेटिव मार्क का ख्याल रखिएगा ठीक है जीरो का मतलब क्या है कि आउट ऑफ आफ्टर एवरी फोर रॉन्ग आंसर वन मार्क विल बी डिडक्टेड ठीक है मीनिंग वन अपॉन फोर ऑफ द रॉन्ग आंसर्स वुड बी डिटेक्टेड फ्रॉम योर टोटल मार्क्स नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड मैं इस वीडियो में सिर्फ बायोलॉजी को सॉल्व करूंगा फिर दूसरे वाले अगली वीडियोस में करूंगा ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिस्मिल्लाह रहमान रहीम द डायग्राम शोस फोर फूड चेंज लीडिंग टू ह्यूमंस ठीक है ये आपके पास फूड चेन दिया हुआ है विच चेंज अच्छा बाय द वे मेरे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कोशिश कीजिए ये वीडियो पॉज करें और वो क्वेश्चन वहाँ पर आप खुद पहले अटैम्प्ट करें ठीक है और फिर आंसर्स मैच करें इससे आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आप सिर्फ मुझे सॉल्व करते हुए देखेंगे तो फिर उससे आपके कुछ खास इतनी प्रैक्टिस होनी नहीं है ठीक है अगर ये आप प्रैक्टिस टेस्ट के घर से कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हर एम से पहले इसे पॉज कीजिएगा चले बिस्मिल ओके okay, जो फोर फूड चेंज आपको दिए हुए हैं मतलब ये एक फूड वेब है ठीक है विच चेंज शोज द मोस्ट एफिशेंट यूज ऑफ सोलर एनर्जी अच्छा सोलर एनर्जी का सबसे एफिशिएंट यूज निकालने का तरीका ये है जिसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना वो मोस्ट एफिशिएंट होगा उसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी के लॉसेस सबसे कम होंगे अगर आप फर्स्ट पाथ को देख रहे हैं तो ये सिर्फ दो स्टेप्स में आप बीच वाले को देख रहे हैं तो तीन स्टेप्स तीन स्टेप्स और ये भी सिर्फ दो स्टेप्स दिस मीन्स वन एंड फोर ओनली हैव टू स्टेप्स वन एंड फोर इसका आंसर होगा बेस्ट आंसर क्योंकि वन एंड फोर ही जो है ये आपके टू स्टेप्स में है बाकी बीच वाले तीन तीन स्टेप्स में ठीक है आगे चलते हैं यूनिवर्सल रिसिपियन ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप बिकॉज ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं राइट तो ब्लड ग्रुप्स की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि ब्लड ग्रुप अगर ए वाला है तो वो सिर्फ किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है ए से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है ए से क्यों ले सकता है अच्छा बी से नहीं ले सकता रीजन उसका ये है कि क्योंकि बी वाले के सर्फेस पर जो एंटीजन होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ए के ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं ए के ब्लड में ठीक है तो बी क्योंकि ए के लिए फॉरेन एंटीजन है तो इसलिए इम्यून रिस्पांस होता है बी खत्म हो जाता है ठीक है तो अच्छा ए बी जो है ये हर किसी से ब्लड ग्रुप क्यों ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज जो है वो किसी अदर ग्रुप के लिए नहीं होती ठीक है ना ए के लिए एंटीबॉडीज होती है ना बी के लिए एंटीबॉडीज होती है रीजन उसका ये है क्योंकि इसके अपने ही आर पर ग्रुप ए का भी एंटीजन लगा होता है और ग्रुप बी का भी एंटीजन लगा होता है राइट सो ए और बी की अगर एंटीबॉडीज किसी भी ए की भी अगर एंटीबॉडीज होती है इसकी ब्लड में तो वो तो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी राइट इसलिए दोनों ही एंटीबॉडीज नहीं होती सो दे डू नॉट हैव एंटीबॉडीज कंटेन्स नीदर ए नॉट बी एंटीबॉडीज सी इज द बेस्ट आंसर ठीक है थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विद ब्लड सप्लाई अच्छा मतलब जो कि ब्लड सप्लाई के करीब नहीं है ठीक है नॉट नॉट बोला हुआ है लंग्स इन वर्टिब्रेट्स लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं एल्वियोलाई के करीब से कैपलरीज uh, गुजर रही होती हैं दे आर क्लोजली एसोसिएटेड नहीं हो सकता गिल्स एंड फिश अगेन ये गैस एक्सचेंज का हो गया ब्लड के साथ नहीं हो सकता स्किन एंड अर्थ वर्म स्किन भी गैस एक्सचेंज के लिए यूज होती है तो ये भी नहीं हो सकता आंसर बच गया ऑप्शन सी और स्किन के करीब भी ब्लड वेसल्स होती हैं मतलब ब्लड घूम रहा होता है ठीक है आगे चलते हैं Where in the mitochondria do the reactions of electron transport chain occur? अच्छा electron transport chain ETC अगर आपको याद हो oxidative phosphorylation ये होती है mitochondria के inner membrane में, right? On the inner membrane, cristages में बने होते हैं, right? Inner membrane की folds को क्या कहते हैं? Cristae कहते हैं। आगे चलते हैं। Which of the following human cells do not contain mitochondria? भाई ये तो red blood cells हैं। ठीक है ये तो theory का part है। ये एम बी बी एस में आप आएंगे तो फर्स्ट एम बी बी एस में भी आप ये शुरू शुरू में ये इफेक्ट सुनने को मिलेगा आपको ठीक है कि रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता शुरू के ही हफ्तों में मैंने भी उस वक्त ही सुना था आगे चलते हैं बैक्टीरिया वर कल्चर्ड इन अ मीडियम अच्छा भाई तो ये क्वेश्चन जो है ना ये रेड स्पॉट का है 
ठीक है ये थर्टी सिक्स का जो है ना ये ए ए एस के पास पेपर्स का है जो ए एस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये देखा भी होगा ए लेवल्स के ठीक है तो देख लेते हैं बैक्टीरिया और कल्चर इन मीडियम कंटेनिंग हैवी नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिफ्टीन उसका आइसोटो पे एंटिल ऑल द डी एन ए वॉज लेबल्ड ठीक है अब नाइट्रोजन फिफ्टीन वाले जो डी एन ए है ना ये डी एन ए स्ट्रैंड होते हैं डबल स्टैंड होते हैं राइट डी एन ए एंड हर एक स्ट्रैंड जो है नाइट्रोजन फिफ्टीन से बना हुआ है दे वर कल्चर बैक्टीरिया और कल्चर इन मीडियम अच्छा कल्चर करने के बाद उनका ये हाल हो गया ठीक है उनके जो डी एन ए स्ट्रैंड थे वो कम्प्लीटली नाइट्रोजन फिफ्टीन से लेबल हो गए फिर बोल रहे हैं कि दीज बैक्टीरिया वर ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग ओनली नाइट्रोजन फोर्टीन नाइट्रोजन फोर्टीन फिर उन में इनको ग्रो कराया गया मतलब वो रेप्लीकेट होंगे फिर द परसेंटेज ऑफ सेल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फिफ्टीन इन ईच जनरेशन वॉज एस्टिमेटेड विच कर प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हर एक जनरेशन के बाद आधा स्ट्रैंड कंजर्व रह जाता है आधा स्ट्रैंड मतलब ये पुराना रहता है और एक नया स्ट्रैंड जो है जो बनता है मतलब एक स्ट्रैंड पुराना रहता है जो ओरिजिनल डी एन ए का था और एक स्ट्रैंड नया आता है राइट जो एक नया वाला स्ट्रैंड आता है ये सराउंडिंग मीडियम के नाइट्रोजन को यूज करते हुए आता है तो अगर ये ओरिजिनल दोनों फिफ्टीन फिफ्टीन थे तो फर्स्ट जनरेशन के बाद क्या होगा एक फिफ्टीन और एक फोर्टीन दूसरा भी एक फिफ्टीन और एक फोर्टीन हो जाएगा फिर इसके बाद जो सेकेंड जनरेशन होगी फिर ये फिफ्टीन वाला अलग होगा फोर्टीन वाला अलग होगा फिर फिफ्टीन वाला अलग होगा फिर फोर्टीन वाला अलग होगा अब इस फिफ्टीन के साथ भी अच्छा ये मैंने सिर्फ क्या किया है इन स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया ठीक है अब इस फिफ्टीन के साथ फिर से फोर्टीन आ जाएगा इस फोर्टीन के साथ फिर से फोर्टीन आ जाएगा इस फोर्टीन के साथ फिर से फोर्टीन आ जाएगा इस फोर्टीन के साथ फिर से फोर्टीन आ जाएगा अगर आप और करें शुरू में हंड्रेड परसेंट नाइट्रोजन फिफ्टीन था अब यहाँ पर आके देखें फिफ्टी परसेंट हो गया दो स्ट्रैंड नाइट्रोजन फोर्टीन और दो स्ट्रैंड नाइट्रोजन फिफ्टीन और फिर और नीचे जाके ये ट्वेंटी हो गया अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नाइट्रोजन फोर्टीन के हों और दो ही सिर्फ नाइट्रोजन फिफ्टीन के क्योंकि ट्वेंटी फाइव परसेंट बन जाता है टू आउट ऑफ एट क्योंकि वन आउट ऑफ फोर बन जाता है राइट ट्वेंटी फाइव परसेंट सो बेसिकली हर जनरेशन के बाद जो सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन की वजह से ये हाफ हो रही है इसकी परसेंटेज नाइट्रोजन फिफ्टीन की अब हमें ऐसा कर्फ देखना है कि जिसमें ये परसेंटेज जो है वो हाफ हो रही हो अगर हम यहाँ से शुरू करें अगर ये हंड्रेड परसेंट है तो अगली जनरेशन में वो फिफ्टी परसेंट होना चाहिए राइट आप ऑप्शन सी और डी को देख रहे हैं और डी को भी देख रहे हैं यहाँ तक तो बी सी और डी तीनों ऐसे ही जा रहे हैं फिर इसके बाद अगली जनरेशन जब आएगी तो ये 50 का भी हाफ होना चाहिए आप ऑप्शन सी को देख रहे हैं 25 के पास है और ये ऑप्शन डी थोड़ा नीचे हो गया है और फिर अगली जनरेशन इसके भी हाफ हो फिर इसके भी हाफ हो फिर उसके भी हाफ हाफ लाइफ का ग्राफ याद है उस टाइप का ये एक ग्राफ बन गया ऑप्शन सी आपका आंसर होगा डी नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल जीरो पर पहुंच गया है बी नहीं हो सकता क्योंकि फिफ्टी परसेंट में कॉन्स्टेंट हो गया है ए नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन फिफ्टीन की आ, आ, क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी विथ ईच रेप्लीकेशन क्योंकि नाइट्रोजन फोर्टीन आ रहा है सराउंडिंग मीडियम से ठीक है तो इसलिए ये ऑप्शन सी बेस्ट आंसर है आपका ठीक है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन कमिंग टू थर्टी सेवन आपको अगर एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन याद हो तो डायग्राम शोज अक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग वेन एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स द साइन एप्स numbered arrow shows the represent the movement of substances across the membrane acha ye aapke paas pre synaptic and ye post synaptic neuron hai yahan se action potential aayega theek hai action potential yahan jaise hi pahunchega fir kya hoga calcium enter karega acetylcholine release karega sodium bhi enter hoga potassium leave karega and yahan par aake ye bhi sodium hi enter entry hogi jab acetylcholine apne nicotinic receptors pe jaake बाइंड कर जाएगा ठीक है या कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं उसे निकोटेनिक और कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं जो कि पोस्टिक न्यूरॉन पर होते हैं अब विच ऑफ दबस्टेंसेज मूव आर मूविंग अक्रॉस दिन अच्छा इसे आसान तरीके से करने का ये है पहले तो एस्टाइलकोलिन की डायरेक्शन देख लो एस्टाइलकोलिन का तो आपको हंड्रेड पता है ना तो वो यहाँ से जाएगा और यहाँ तक पहुंचेगा अक्रॉस दिस इन अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये स्पेस जो होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं तो आपको पता ही होगा तो अब एस्टाइलकोलिन कौन सा एरो है जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर तो फोर आपका एस्टाइलकोलिन होगा ठीक है कैल्शियम नहीं हो सकता हाँ कैल्शियम उसके ऑपोजिट हो सकता है जरूर थर्ड वाला कैल्शियम हो सकता है लेकिन देखते हैं कि ये कैल्शियम है या नहीं वन और टू अच्छा बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है तो एक्शन पोटेंशियल सोडियम को ही अंदर ला रहा होता है ना 
एक्शन पोटेंशियल की यही प्रॉपर्टी होती है सोडियम इनफ्लक्स हो रहा होता है और फिर जब एक्शन पोटेंशियल अपनी पीक वैल्यू तक पहुंच जाता है तो फिर पोटेशियम ई फ्लक्स होता है जब पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन होते हैं तो ऑप्शन टू जो है ये पोटेशियम है ऑप्शन वन जो है ये सोडियम है अच्छा ये एस्टाइल कोलिन को बाहर निकालने के लिए कोई और चीज भी अंदर जाती है अगर आप लोगों को याद हो कैल्शियम अंदर जाता है राइट कैल्शियम कैल्शियम एंटर्स थ्रू कैल्शियम गेटेड चैनल्स ठीक है ये यहाँ से कैल्शियम के चैनल से वो एंटर करता है जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर रीच करता है तो थ्री कैल्शियम हुआ कैल्शियम है सोडियम नहीं हो सकता टू पोटेशियम ही है क्योंकि पोटेशियम ई फ्लक्स होता है मतलब आउट आउट फ्लक्स भी कह सकते हैं सोडियम इनफ्लक्स होता है और ये भी सोडियम है क्योंकि जब एस्टार कोलिन बाइंड करता है अपने कोलिनर्जिक रिसेप्टर से तो फिर सोडियम एंटर करता है ऑप्शन सी इसका बेस्ट आंसर हो गया क्लियर थर्टी एट देख लेते हैं एम आर एन ए कंटेन नाइन नाइनटी नाइन न्यूक्लियोटाइज ठीक है द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइज चेन फॉर्म फ्रॉम दिस एम आर एन ए विल बी इच अमाइनो एसिड इज कोडेड बाई थ्री न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है ट्रिपलेट कोडॉन अगर आपको याद हो एक ट्रिपलेट जो होता है वो एक अमाइनो एसिड को कोट करता है तो 999 ट्रिपलेट्स कितने अमाइनो एसिड को कोट करेंगे अगर अगर तीन न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड को कोट कर रहे हैं तो 999 कितने को कर रहे होंगे एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लें नाइन को आप थ्री से डिवाइड कर लें आंसर आ गया आपका थ्री 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 ठीक है थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ऑन स्कैटल मसल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है स्कैटल मसल कॉन्ट्रैक्शन है राइट right? अगर आपको याद हो उसमें ए बैंड होते हैं जो थिक फिलामेंट से बने होते हैं और ये बीच में थिन फिलामेंट्स होते हैं राइट right? कुछ इस टाइप की ए बैंड को एम लाइन जो है वो कलेक्ट कर रही होती है मतलब जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उनके बीच में एम लाइन होती है जो थिन फिलामेंट्स होते हैं उनके बीच में सार्कोमेर की जी लाइन होती है एज जोन आ गया आपका ए बैंड आ गया जो थिक फिलामेंट की है तो गाइस अब एक चीज याद रखना कि जब स्कैटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो ए बैंड में कोई चेंज नहीं आता ये तो आपको पता होगा नो चेंज तो ये शॉर्ट नहीं हो सकता हाई बैंड शॉर्ट एन होता है ये पॉसिबल आंसर हो सकता है लेकिन नीचे अगर देखें बोले तीन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट अब ये देख के बंदा कंफ्यूज हो सकता है फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकते हैं नहीं फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते फिलामेंट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर ठीक है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसीलिए कहते हैं तो ना सी है ना डी है ना ए है बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ठीक है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है चलो मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ अगले वीडियो से मैं एमसीपी नंबर फोर्टी से स्टार्ट करेंगे ठीक है